ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న జర్మనీ ఒకప్పుడు అనేక చిన్న చిన్న రాజ్యాల సమ్మేళనం ఆ రాజ్యాలన్నీ మెర్జ్ అయిపోయి జర్మనీ అనే దేశం ఏర్పడ్డాక దానికి మొట్టమొదటి ఛాన్సలర్ బిస్మార్క్ తన రాజనీతి రాజకీయ తంత్రాల ద్వారా చీలికలు పీలికలుగా ఉన్న ఆ చిన్న చిన్న రాజ్యాలన్నింటినీ ఏకం చేసి జర్మనీ అనే దేశం ఏర్పరిచిన ధీరుడిగా జర్మన్ ప్రజలు బిస్మార్క్ ను గౌరవిస్తారు బిస్మార్క్ పూర్తి పేరు బొట్టో వాన్ బిస్మార్క్ ఈ వీడియోలో మనం అతని గురించి తెలుసుకుందాం బిస్మార్క్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ముందు వరకు నేటి జర్మనీగా పిలువబడుతున్న భూభాగం ఎలా ఉండేదో తెలుసుకోవాలి ఫ్రెంచ్ పాలకుడైన నెపోలియన్ బలం తగ్గిపోయాక జరిగిన వియన్నా మహాసభలో ఏం తీర్మానించారో ఆ తీర్మానం జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ప్రజల ఆకాంక్షలను ఎలా నీరు కార్చిందో తెలుసుకోవాలి ఇంకా జర్మనీ ఏకీకరణకి ప్రేరేపించిన అంశాలేంటి మొదలైన విషయాల మీద అవగాహన ఉండాలి ఈ విషయాలన్నీ ముందు తెలుసుకుంటే ఆ తరువాత జర్మనీ ఏకీకరణలో ప్రష్యా ప్రధాని అయిన బిస్మార్క్ పాత్ర ఎంత సంక్లిష్టమైందో మనకు అర్థమవుతుంది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మొత్తం చూసిన తర్వాత నేను చెప్పింది మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ నొక్కండి వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ల రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ఇంకా మా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎప్పటికప్పుడు మా అప్డేట్స్ పొందడానికి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి ఓకే ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ముందుగా నేటి జర్మనీగా పిలువబడుతున్న భూభాగం పంతొమ్మిదవ శతాబ్దం ముందు వరకు ఎలా ఉండేదని చూస్తే అప్పట్లో అది దాదాపుగా మూడు వందల అరవై స్వతంత్ర రాజ్యాల సమూహం ఆ గుంపులో ఎవరి దారి వాళ్లదే జర్మనీ అనే పేరుతో ఒక రాజ్యం గాని ప్రాంతం గాని అప్పటికి ఉనికిలో లేదు కానీ ఈ మూడు వందల అరవై రాజ్యాలను కలిపి జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ అని పిలిచేవారు ఈ రాజ్యాలన్నీ విడివిడిగా ఉన్న వాటి ప్రజలందరి మనస్సుల్లో మాత్రం తాము పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్య వారసులం అనే భావన అంతర్లీనంగా ఉండేది ఈ భావనే తర్వాతి రోజుల్లో ఏక జర్మనీ స్థాపనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడింది ఈ మూడు వందల అరవై రాజ్యాల సమ్మేళనంలో కింగ్డమ్ ఆఫ్ ప్రష్యా ఇంకా ఎంపైర్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియా రాజ్యాలు సైనికంగా ఆర్థికంగా ఇంకా విస్తీర్ణ పరంగా కూడా పెద్ద రాజ్యాలు ఇద్దరు బలవంతులు ఒకే చోటు ఉంటే ఆధిపత్యం కోసం కొట్టుకోవడం మామూలే కదా సో ఆటోమేటిక్ గా ఈ రెండు రాజ్యాలు జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ పై ఆధిపత్యం కోసం ఎత్తులకి పై ఎత్తులు వేస్తూ ఉండేవి అదే సమయంలో పిట్టపోరు పిట్టపోరు పిల్లికి అవకాశం ఇచ్చిందన్నట్లుగా ఫ్రెంచ్ రాజైన నెపోలియన్ ఈ రెండు రాజ్యాలను బలహీనం చేయడం ద్వారా జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ తనాధీనంలోకి తెచ్చుకోవాలని చూశాడు దానికోసం సమాఖ్యలో చిన్న రాజ్యాలైన బవేరియా హాటన్బర్గ్ లను బలోపేతం చేసి వాటిపై పట్టు సాధించాడు ఈ రెండింటితో పాటు మరికొన్ని చిన్న చిన్న రాజ్యాలను ఏకం చేసి రైన్ కాన్ఫెడరేషన్ అనే పేరుతో మరొక కాన్ఫెడరేషన్ ఏర్పాటు చేశాడు ఈ కొత్త కాన్ఫెడరేషన్ లోని రాజ్యాలు పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యంపై తమ నమ్మకాన్ని వదులుకున్నాయి కానీ ఇక్కడ మనం గుర్తించాల్సిన విషయం ఏంటంటే నమ్మకాన్ని వదులుకున్నది పాలకులే గాని ప్రజలు కాదు అదే సమయంలో నెపోలియన్ మరొక నూట పన్నెండు చిన్న చిన్న రాజ్యాలను రద్దు చేసి వాటిని ఒక పెద్ద దేశంగా విలీనం చేశాడు నెపోలియన్ కృషి ఫలితంగా అప్పటి వరకు సంక్లిష్టంగా ఉన్న జర్మనీ రాజకీయ చిత్రం సులభమైంది అయితే నెపోలియన్ లక్ష్యం జర్మనీని ఏకం చేయడం కాదు కాన్ఫెడరేషన్ లోని సాధ్యమైన భూభాగాలను తన అధీనంలోకి తెచ్చుకోవడం అలా చాలా భూభాగాలను తెచ్చుకున్నాడు కూడా తన ప్రణాళికను అమలు చేస్తూ ఏక జర్మనీ భావాన్ని తుడిచిపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు నెపోలియన్ తన లక్ష్య సాధన కోసం అతను తరచూ యుద్ధాలు చేసేవాడు కానీ రోజులన్నీ ఒకేలా ఉండవు కదా ఒక స్థాయి దాటిన తర్వాత నెపోలియన్ కి యుద్ధాల్లో పరాజయాలు మొదలయ్యాయి పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు నుండి యూరోపియన్ యూనియన్ లోని చాలా దేశాలతో జరిగిన యుద్ధాల్లో ఫలితాలు అతనికి ప్రతికూలంగా రావడం మొదలై పద్దెనిమిది వందల పదిహేను నాటికి అతను పతన వంచున నిలబడ్డాడు అయితే అతనిపై గెలిచిన దేశాలు అతన్ని పూర్తిగా పదవీ భ్రష్టుని చేయకుండా ఎల్బా అనే ఒక చిన్న ద్వీపానికి అతన్ని రాజుగా ప్రకటించి అక్కడికి పంపించి వేశాయి ఎన్నో దేశాలను జయించిన వీరుడికి ఇది అవమానమే కదా నెపోలియన్ ఎల్బాని పాలిస్తూనే పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో క్యాన్సర్ వ్యాధితో మృతి చెందాడు పద్దెనిమిది వందల పదిహేనులో నెపోలియన్ పదవి నుండి దిగిపోయిన తర్వాత హమ్మయ్య 
మా ఏక జర్మని కలకి ఇంతకాలం అడ్డుగా ఉన్నవాడి పీడ తొలగిపోయింది కనుక ఇక మా కోరిక నెరవేరుతుందనుకున్నారు జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ప్రజలు కాని పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాల్లో జరిగిన వియన్నా మహాసభ వారి ఆశల్ని సమూలంగా నాశనం చేసింది పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరం సెప్టెంబర్ నెలలో ఆస్ట్రియా రాజనీతిజ్ఞులైన క్లెమెన్స్ వాన్ మెటర్నిచ్ అధ్యక్షతన వియన్నాల సమావేశం మొదలై పద్దెనిమిది వందల పదిహేను జూన్ నెల వరకు సాగింది యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాల రాయబార్లంతా ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానించబడ్డారు వియన్నాలో జరిగింది కనుక ఈ సమావేశాన్ని వియన్నా మహాసభ అన్నారు ఈ సమావేశం ముఖ్య లక్ష్యాలు ఫ్రెంచ్ విప్లవం ఇంకా నెపోలియన్ యుద్ధాల వల్ల వచ్చిన సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడం తద్వారా ఐరోపా దీర్ఘకాలిక శాంతికి కృషి చేయడం వీటితో పాటు యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాల సరిహద్దుల్ని పటిష్టం చేయడం దానివల్ల చిన్న పెద్ద దేశాల మధ్య ఉన్న సరిహద్దు గొడవలు తగ్గి శాంతి స్థాపనకి అవకాశం దొరుకుతుంది ఈ సమావేశం ఫలితంగా ఫ్రాన్స్ అంతకు ముందు యుద్ధాల్లో ఆక్రమించుకున్న కొన్ని భూభాగాలను కోల్పోగా ఆస్ట్రియా ప్రష్యాలకు కొన్ని భూభాగాలు అదనంగా దక్కాయి రష్యాకు పోలెండ్ లోని కొన్ని భూభాగాలు లభించాయి ఆస్ట్రియాకు వెనిస్ ఇంకా ఇటలీలోని కొన్ని భూభాగాలు దక్కాయి అదే సమయంలో జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ప్రజల ఆకాంక్షలను వమ్ము చేస్తూ వియన్నా మహాసభ కాన్ఫెడరేషన్ ను ముప్పై ఎనిమిది ప్రత్యేక రాజ్యాలుగా విభజించి వాటికి పాలకులను కూడా నియమించింది ఈ చర్య జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ప్రజలను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేసింది కానీ వియన్నా మహాసభ తీర్మానాన్ని వ్యతిరేకించే శక్తి గాని అవకాశం గాని అప్పటికి కాన్ఫెడరేషన్ ప్రజలకు లేకపోయింది అది వాళ్ల మనసులను తీవ్రంగా దహించి వేసింది క్రీస్తు శకం పద్దెనిమిది వందల పద్దెనిమిదిలో ప్రష్యా నేతృత్వంలో జెల్లో వేరియన్ అనే ఒక కస్టమ్స్ యూనియన్ ఏర్పాటైంది ఇది స్వేచ్ఛ వర్తకం కోసం ఏర్పాటు చేసిన యూనియన్ అనేక యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలు జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ దేశాలు ఈ యూనియన్ లో జాయిన్ అయ్యాయి వివిధ దేశాల మధ్య ఉండే ఆంక్షాపూర్వక ట్యాక్స్ సిస్టమ్ తొలగించి ఒక ఉమ్మడి ట్యాక్స్ సిస్టమ్ ఏర్పాటు చేయడం ఈ కాన్ఫెడరేషన్ లక్ష్యం పద్దెనిమిది వందల యాభై నాటికి ఒక్క ఆస్ట్రియా తప్ప మిగిలిన జర్మన్ రాజ్యాలన్నీ ఈ యూనియన్ లో చేరాయి ఈ యూనియన్ కి ప్రష్యా నాయకత్వం వహించింది దీని ద్వారా ప్రష్యా మొదటిసారి ఆర్థిక రంగంలో ఆస్ట్రియా మీద పై చేయి సాధించింది అదే సమయంలో అనేక మంది కవులు రచయితలు తమ రచనల ద్వారా ఏక జర్మనీ భావాన్ని పెంచి పోషించారు వారికి ఫిట్చే హెగల్ వంటి కళాకారులు నాయకత్వం వహించారు ప్రష్యన్ రాజు ఫెడరిక్ విలియం ఫోర్ తన నాయకత్వంలో ఏక జర్మనీ ఏర్పాటు చేయాలని భావించాడు గాని ఆస్ట్రియా అతన్ని ముందుకు సాగనివ్వలేదు దానితో ఏక జర్మనీ డ్రీమ్ నిజమవ్వాలంటే మూడు పనులు జరగాలని కాన్ఫెడరేషన్ ప్రజలకు అర్థమైంది అవి ప్రస్తుతం ఉన్న జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ ని రద్దు చేయడం రెండు ఆస్ట్రియాని జర్మన్ కాన్ఫెడరేషన్ నుండి బహిష్కరించడం మూడు వియన్నా మహాసభ ఏర్పాటు చేసిన ముప్పై ఎనిమిది భూభాగాల పాలకులతో చర్చలు జరిపి వాళ్లతో రిలేషన్షిప్ కొత్తగా డిజైన్ చేసుకోవడం కానీ దాన్ని సాధించడం కేవలం డిస్కషన్స్ ద్వారానే సాధ్యపడకపోవచ్చు అవసరాన్ని బట్టి సామ దాన భేద దండోపాయాలను ఉపయోగించాల్సి రావచ్చు ఈ పనులన్నీ సక్రమంగా నిర్వహించడానికి ఒక స్ట్రాంగ్ లీడర్షిప్ ఉండాలి మృదువుగా మాట్లాడుతూనే అవసరమైన చోట కఠినంగా వ్యవహరించగలిగే ఒడుపు తెలిసిన వ్యక్తి దీనికి అవసరం అటువంటి బాధ్యతను స్వీకరించి సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసిన వ్యక్తి ఒట్టో వాన్ బిస్మార్క్ వీడియో మొత్తం చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ మా వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ నొక్కండి వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ల రూపంలో మాకు తెలియచేయండి ఇంకా మా ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి ఎప్పటికప్పుడు మా అప్డేట్స్ పొందడానికి పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ నొక్కండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్